ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு அக்ஷிதாஸ் கிரியேஷன் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி இந்த தேங்காய் பன்காக நாம் பேக்கரியில் போய் வாங்கணும்னு சொல்லி அவசியமே இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி லாக்டவுன் டைமில் நாமளாகவே வீட்டில் நம்மளே நம்மளோட ஓன் தேங்காய் பண் நம்மளாகவே பேக் பண்ணலாம் சூப்பராக வரும் நாங்கள் செஞ்சது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக வந்திருந்தது ரொம்பவே சிம்பிளாக தான் செஞ்சுருந்தோம் ஸோ அதுவே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்லா எம்மியாக இருந்தது ஸோ நீங்களும் இதை பார்த்துட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்களோட சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ப்ளஸ் அந்த பக்கத்துலேயே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நீங்கள் எங்களோட எந்த வீடியோஸும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் வாங்க நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச தேங்காய் பண்ண எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச தேங்காய் பண் ரெசிபி இது எப்படி வீட்லேயே ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யலான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து ஆல்ரெடி நான் இப்போ மாவு பிசைஞ்சு வச்சுருக்கேன் மாவு பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு இந்த மாவு எப்படி பிசையிறது அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே நம்ம பன்னு செஞ்சுருப்போம் ரொம்ப சாஃப்டான ஒரு பன் செஞ்சுருப்போம் அந்த ரெசிபியோட லிங்க் வந்து கீழே இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கனாலே அதுக்கான குவான்டிட்டியெலாம் எவ்வளோ மாவு எவ்வளோ போடணும் எவ்வளோ நம்ம வந்து ஈஸ்ட் போட்டு ஆக்டிவேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எல்லா குவான்டிட்டிஸுமே அதில் இருக்கும் சேம் மெத்தடே நீங்கள் யூஸ் பண்ணி மாவு பிசைஞ்சுக்கோங்க என்ன அதில் நம்ம வந்து கீ யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அதுக்கு பதில் நம்ம வந்து இதில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் யூஸ் பண்ணி மாவு பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறமா அதில் வந்து நம்ம மாவு பிசைஞ்சு காட்டியிருப்போம் மாவு பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறமா மாவு உருட்டுனதுக்கு அப்புறம் அதில் அது கூட வந்து நம்ம பட்டர் போட்டு பிசைய போகிறோம் பட்டர் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டான ஒரு டோ கிடைக்கும் நமக்கு இந்த மாவில் நாங்கள் பட்டர்லாம் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிட்டு ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் அப்படியே ரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டோம் ஈர துணி போட்டு மேலே போட்டு மூடி வச்சுருங்க இந்த பவுல் மேலே அப்போ தான் வந்து நமக்கு மாவு நல்லா ரைஸ் ஆகி கிடைக்கும் இப்போ மாவு நல்லா டபுள் ஆகிருந்தது ஸோ டபுள் ஆன மாவை நம்ம எடுத்து நல்லா பிசைஞ்சிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு நல்லா சாஃப்டான பன் கிடைக்கும் ஸோ நாங்கள் பத்து நிமிஷம் நல்லா நீட் பண்ணிவிட்டு வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ தேங்காய் பண்ணுக்கு தேவையான ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு நான் ஒரு அரை மூடி தேங்காய் எடுத்து நல்லா இந்த மாதிரி பல் பல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சுகர் வந்து நான் பவுடர் சுகராக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் சுகர் எடுத்து நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக நாட்டு சக்கரை கூட போட்டுக்கலாம் நான் வந்து சுகரை வந்து பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்து பவுடர் சுகர் இல்லை பண்ணலை அப்படின்னா நார்மலாக அந்த தேங்காய் வந்து நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு பல்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி பல்ஸ் பண்ணுற சமயத்துலேயே நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ சுகர் தேவையோ அதை நம்ம அது கூடயே போட்டு பல்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போது நம்ம வச்சுருக்க தேங்காயை ஜாரில் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் இந்த டைமில் சுகரும் சேர்த்து நீங்கள் அரைச்சிக்கோங்க நம்ம இந்த மாதிரி ரொம்ப அரைக்க போகிறது இல்லை வெறும் பல்ஸ் மட்டும் தான் பண்ண போகிறோம் ஒரு டூ டூ த்ரீ டைம்ஸ் நல்லா பல்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்காய் துருவல் மாதிரி இருக்கிற மாதிரி நம்ம பல்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஜாரில் போட்டு பல்ஸ் பண்ணல அப்படின்னா நார்மலாக நீங்கள் தேங்காய் துருவி கூட போட்டுக்கோங்க அதுவும் நல்லாயிருக்கும் அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க பேன் ஹீட் ஆனதும் நம்ம பல்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க தேங்காய் துருவலை சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் நம்ம வதக்கிறது அப்போ தான் வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கும் சீக்கிரமாக கெட்டு போயிடாது பண்ணு நல்லா வந்து இந்த மாதிரி ரோஸ் பண்ணிட்டு போட்டோம்னா நல்லா இருக்கும் தேங்காய் ஆனால் ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நாங்கள் வந்து சுகரை வந்து பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதனால் நாங்கள் தேங்காயை வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா சேர்த்துக்கிறோம் நீங்கள் வந்து பவுடர் பண்ண சுகர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாக தேங்காய் நான் சொன்ன மாதிரி பல்ஸ் பண்ணும் போதே நீங்கள் சுகரை போட்டு பல்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வதக்கும்போது நம்ம எந்த சுகரும் போட தேவையில்லை இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் பார்த்துட்டு சக்கரை சப்போஸ் பத்தலைன்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க நாம் இன்னைக்கு இந்த தேங்காய் பண்ணை ப்ரெஷர் குக்கரில் தான் செய்ய போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நம்ம ப்ரெஷர் குக்கரை முன்னாடி ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா ப்ரீ ஹீட் பண்ணணும் நல்லா ஹையில் வச்சு ஹீட் பண்ணுங்கள் ப்ரெஷர் குக்கரில் நான் ஒரு லேயர் வந்து சால்ட் கொட்டி வச்சுருக்கேன் சால்ட் கொட்டிவிட்டு அதுக்கு மேலே நான் ஸ்டாண்ட் மாதிரி வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம வந்து நார்மலாக விசில் எதுவும் போடாமல் மூடி வச்சு நீங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம்
நம்ம ஒரு ரெண்டு பாட்டாக பிரித்ததுக்கப்புறம் ஒரு பாட்டு மாவை எடுத்து நல்லா இந்த மாதிரி கிராக் இல்லாமல் நல்லா இந்த மாதிரி உருண்டையாக ஊட்டிக்கோங்க மாவை வந்து நாங்கள் ரெண்டு பாட்டாக பிரித்து வச்சுருக்கோம் கிராக் இல்லாமல் நல்லா உருட்டி வச்சுருக்கோம் இப்போது நம்ம பன் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிளேட் இந்த மாதிரி நான் எடுத்துருக்கேன் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி குழியாக இருக்க மாதிரி பிளேட் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அப்போ தான் வந்து நமக்கு பன் வந்து நல்லா ரைஸ் ஆகி வரும்போது நல்லாயிருக்கும் இப்போது நம்ம இதில் வந்து நெய்யே இல்லைனா பட்டர் போட்டு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக அந்த பிளேட் ஃபுல்லாக க்ரீஸ் பண்ணி விடுங்க எல்லா சைட்லேயும் ஓரங்கள் ப்ளஸ் அந்த நடுவில் எல்லா சைட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணி விடுங்க நாங்கள் இன்றைக்கி பட்டரை வந்து வச்சு க்ரீஸ் பண்ணுறோம் இந்த பிளேட்டை அப்போ தான் நமக்கு பன் வந்து அடியில் ஒட்டாமல் அந்த மாதிரி கிடைக்கும் அதுக்காக தான் இப்போது நம்ம உருட்டி வச்சுருக்க ஒரு பாட் மாவு எடுத்து இந்த பிளேட்டில் வந்து ஒரு லேயர் மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க ரொம்ப அழுத்தக்கூடாது ஆக்சுவலாக அது மாதிரி ஈக்குவலாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா ஒரு பக்கம் வந்து மேடாகவும் ஒரு பக்கம் பள்ளமாகவும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது இப்படி இப்படி இந்த தட்டை ரொட்டேட் பண்ணி விட்டுட்டு இப்படி ஈக்குவலாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க ஏன்னா அப்புறம் சென்டரில் மட்டும் ரொம்ப மாவு ஜாஸ்தி இருக்கும் இன்றைக்கி நமக்கு வீட்டிலையே நல்லா சூப்பரான ஒரு தேங்காய் பண் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு ஏதோ டிஃப்ரெண்டாக ட்ரை பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக நல்லா தான் வரும் அந்த ஸ்டஃப்பிங்கே நாங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் ரொம்ப ருசியாக இருந்தது இதுக்கே நம்ம வந்து நம்ம பிளெயினாக தேங்காய் ப்ளஸ் நார்மலாக சுகர் தான் சேர்த்துருக்கோம் அதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருக்குது நம்ம ஆல்ரெடி செஞ்ச அந்த பன் வீடியோலையுமே பன்னு வந்து சூப்பராக வந்துருந்தது ஸோ அந்த பன்னுக்குள்ளே தான் நம்ம இந்த ஸ்டஃப்பிங் மாதிரி வச்சு செய்கிறோம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டாக நாங்கள் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நீங்களும் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஸ்டஃபிங்கை சேர்த்துக்கலாம் எப்போயும் இந்த மாதிரி தேங்காய் வச்சுட்டு நல்லா கொஞ்சம் அழுத்தி விடணும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து நல்லா உள்ளே ஃபர் உள்ளே வரைக்கும் நல்லா இறங்கும் தேங்காயும் அந்த இனிப்பும் நல்லா இருக்கும் இப்போ நம்ம ஸ்டஃபிங்க்கு தேவையானது எல்லாமே நம்ம வச்சாச்சு இப்போ அடுத்து இன்னொரு பார்ட் மாவு இருக்குல்ல அதை நம்ம மேலே அந்த மேலே நல்லா போட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி வைக்கலாம் இப்படி இந்த மாதிரி தட்டிக்கோங்க ஏன்னா அது வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக பிளேட்லேயே தட்டிட்டோம் இது அந்த மாதிரி தட்ட முடியாது நல்லா தட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா அதில் வச்சுக்கோங்க ஈவனாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கணும் அதே மாதிரி இன்னொரு பிளேட் இருந்தால் கூட தட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து கூட அதில் வச்சிடலாம் நம்ம உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் வைக்கும் போது நாங்களாகவே டிஃப்ரெண்ட்டாக ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி பண்ணு தான் செஞ்சு சாப்பிட்லான்னு நினச்சி பிளான் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இன்றைக்கி டிஃப்ரெண்ட்டாக சரி ஓகே தேங்காய் பன் செஞ்சு நம்ம அப்லோட் பண்ணலாமேனு சொல்லி இப்போ ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி வந்து எட்ஜஸ்ஸை வந்து கவர் பண்ணிடுங்க தெரியுதா ம் தெரியுது இந்த மாதிரி எட்ஜஸ்ஸை நல்லா கவர் பண்ணி விட்டுருணும் பேக்கரிக்கு போகாமலே வீட்லேயே பண்ணு நான் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி ஈவினிங் தான் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் இவர்கிட்ட எனக்கு பன் சாப்பிடும் போல் இருக்குது இல்லை பீஸா வேணும் பீஸா வாங்கி கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் அதெல்லாம் இந்த கொரோனா டைமில் எதுவும் வாங்கி தர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் வீட்லேயே ரெடி பண்ணுறேன்னு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காரு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி சாப்பிட்டா தான் தெரியும் இப்போ ஃபோர்க்கை வச்சு ஒரு நாலு சைட் மட்டும் ப்ரெஸ் மட்டும் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் போதும் நல்லா வெந்துடும் அதுக்காக தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம தேங்காய் பண்ணுக்கு தேவையான மாவு ப்ளஸ் ஸ்டஃபிங்கை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு நல்லா சூப்பராக இருக்குது குக்கரை ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா நான் ப்ரீஹீட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு உள்ளே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மாவு உள்ளே வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு உள்ளே வச்சிடலாம் எப்பயுமே இந்த மாதிரி ப்ரீஹீட் பண்ணிட்டு நீங்கள் உள்ளே தான் வைக்க போகிறீங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்மளை அறியாமல் நம்ம சுட்டு போவோம் ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாகவே வச்சுக்கோங்க சம அப்படியே போட்டுற போகிறேன் நான் அதை இடிக்கி யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் வைக்கலாம் கேர்ஃபுல்லாக வைங்க ஆ அவ்வளோதான் உள்ளார நம்ம வச்சாச்சு இப்போ நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணி பேக் பண்ணலாம் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக பட்டர் மட்டும் மேலே அப்ளை பண்ணிடலாம் சரி ஓகே ம் அப்ளை பண்ணுங்க நல்லா ரைஸ் ஆகி வரும்னு நினைக்கிறேன்
இப்போ நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பேக் பண்ண போகிறேன் நான் வந்து பேக் பண்ணி முடிச்சு தேங்காய் பண் வந்து எந்த ஸ்டேஜில் எவ்வளோ நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம்ல அந்த ஸ்டேஜில் நான் டைம் நோட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் கரெக்டான எக்ஸாக்ட் டைம் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க சரி ஓகே ம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பேக் பண்ணிக்கோங்க இந்த தேங்காய் பண்ணை பேக் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆச்சு ரொம்ப சிம்லேயும் வைக்காமல் ரொம்ப மீடியம்லேயும் வைக்காம அந்த மீடியம் டு சிம் குள்ளார அந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பை வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் சிம்மை விட கொஞ்சம் லைட்டாக அதிகமாக வச்சுக்கோங்க போதும் அதில் வச்சு நான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா வச்சு பேக் பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி அடிகணமான பாத்திரத்தில் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி குக்கர்லேயும் செய்யுங்க அப்போ தான் நமக்கு அடியில் வந்து அந்தளவுக்கு கருத்து போகாமல் இருக்கும் இப்போ நம்மளோட தேங்காய் பண் எப்படி ரெடி ஆகிருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் பாருங்க நம்மளோட தேங்காய் பண் நல்லா சூப்பராக தயாராகிருக்கு எவ்வளோ அளவுக்கு உப்பி வந்துருக்கு பாருங்க இப்போ நம்ம இதை வெளியே எடுக்கலாம் பாருங்க நம்மளோட பண் வந்து தட்ட அளவுக்கு நல்லா உப்பி வந்துருக்கு அதை விடவே பெருசாக நல்லா உப்பி வந்துருக்கு இப்போ நம்ம இதை எடுத்து பார்க்கலாம் பாருங்க ஒட்டவே இல்லை சூப்பராக வந்துருக்கு அடியிலையும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொஞ்சம் லைட் கலர் ப்ரௌன் கலரில் தான் மாறியிருக்கு ரொம்பலாம் தீஞ்சு போகல ஸோ நல்லா இருக்கு இதை நம்ம கட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நம்மளோட பண்ணை கட் பண்ணலாம் பாருங்க கட் பண்ணி வச்சு நம்ம அந்த தேங்காய் பண்ணோட பீஸ் எடுக்கலாம் பாருங்க நல்லா சூப்பரா நல்லா சூப்பரா தயாராயிருக்கு நல்லா சாஃப்டா இருக்கு நம்மளோட தேங்காய் பண் சூப்பரா தயாராயிருக்கு ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கு நம்மளோட சூப்பரான நல்ல எம்மியான நல்ல பேக்கரியில கிடைக்கிற மாதிரி நல்லா சூப்பரான தேங்காய் பண் தயாராயிருக்கு எல்லாரும் வீட்டுல கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க நம்மளோட தேங்காய் பன் வாங்குறதுக்கு நம்ம இதுக்காக ஸ்பெசிஃபிக்காக பேக்கரியில் தான் போய் வாங்கணும்னு அவசியமே இல்லை ஸோ இதை நம்ம வீட்லேயே கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம வீட்டில் நாம்லாம் செய்யும் போது நமக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக சூப்பராக வரும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்களோட சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாேருக்கும் எங்களோட சேனல் பற்றி ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ்